time of the pandemic virus spread on planet Earth, a new human species appeared. Corona Sapiens Corona Sapiens, λοιπόν. Σίγουρα αγωνιό για το μετά. Αγωνιό όπως όλοι μας. Μέρα με τη μέρα είχα άγχος. Φοβόμουν να μήπως κάνω κάτι λάθος. Μα δεν φοβάμαι καθόλου. Ε, ανησυχώ όμως. Ελπίζω να καταλάβουμε ότι η προτεραιότητα πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Ε, το χειρότερο πράγμα είναι ο φόβος. Όταν φοβάσαι ή είσαι αδύναμος. Αγωνιό κυρίως για τις συνέπειες που θα έχει αυτή η κοινωνική απομόνωση. Πρέπει να βρούμε την ισορροπία μέσα μας. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να φουγκραστούμε, να ακούσουμε και να δούμε τον κόσμο διαφορετικά. Τώρα έχω την ευκαιρία να διαβάσω εκείνα τα βιβλία που τα είχα στη βιβλιοθήκη και δεν μπορούσα να τα διαβάσω. Είναι αλήθεια ότι αυτές τις μέρες, επειδή περνάω πολύ χρόνο στο σπίτι και δεν έχω την αίσθηση της ρουτίνας, έχω χάσει λίγο την μπάλα, περισσότερο από τον άλλο καιρό. Ε, αυτές τις μέρες προσπαθώ, ο χρόνος στον οποίο έχω στην καθημερινότητά μου να είναι πιο ουσιαστικό. Διαβάζω ξανά πάρα πολύ μετά από πολύ καιρό. Αγαπημένο συγγραφή, αγαπημένα βιβλία τα οποία είχα αφήσει στην άκρη και μελετάω ατελείωτα παρτιτούρε και έργα αγαπημένων συνθετών. Πιο πολλέ ε, ευκαιρίε, πιο πολύ χρόνο να μελετήσουμε διάφορα βιβλία, να κάνουμε κάποιε έρευνε ε, που κάτω από άλλε συνθήκε θα ήταν δύσκολο λόγω των συχνών ταξιδίων ε, για την μουσική. Παίρνω περισσότερο συπνάκος μαζί με το μπουρίτο, το γατούλι μου. Ο λόγος είναι ότι αυτή την εποχή μου βγήκε ανάγκη στο να συνθέσω. Επίσης έχω βγει δύο φορές μέχρι στιγμή στο μπαλκόνι και έχω τρογουδήσει. Προσπαθώ τα αρνητικά της απομόνωσης να τα κάνω θετικά. Στους ανθρώπους με τους οποίους επικοινωνώ είδα μια ήπια συμπεριφορά ε, μετά από αυτό που, μετά την πανδημία, ε, τους είδα πιο δεκτικούς, πιο προβληματισμένους στο τι γίνεται, που πάμε. Είμαι πάρα πολύ γιατί μέσα σε αυτή την ησυχία μπορώ και ακούω καλύτερα τους ήχους που είναι γύρω μου, τους ήχους της φύσης και αυτό είναι πολύ σημαντικό, κάτι το οποίο μου έχει λείψει αρκετά. Διαβάζω πολύ. Ε, μελετάω λίγο πιο πολύ και έτσι η απομόνωση ε, είναι πολύ δημιουργική σε μένα. Θεωρώ ότι όλο αυτό κάποια στιγμή θα τελειώσει και το πρόβλημα θα είναι μετά ε, η επιλογή. Αν η ανθρωπότητα θα μπορέσει να συγχωρήσει τον εαυτό της και να βαδίσει με ένα συλλογικό πνεύμα ή θα φροντίσει κάθε κράτος τον εαυτό του και θα κοιτάξει να ελεηλατήσει κάποιες κοινωνικές ομάδες ή κάποια άλλα κράτη γύρω που στάθηκαν αδύνατο να αντιμετωπίσουν αυτή την πανδημία. Δεν φοβάμαι, θυμώνω. Θυμώνω με το ελληνικό κράτος διότι όλα αυτά τα χρόνια έχει κατακρεουργήσει τη δημόσια υγεία και τώρα που βρισκόμαστε σε άμεση ανάγκη όλοι οι πολίτες έχει αφήσει τους γιατρούς, τα νοσοκομεία, τα πάντα στη μοίρα τους. Ανησυχώ για το μέλλον, ε, για τους νέους ε, και πώς ε, θα διαχειριστούν οι κρατούντες αυτή την κατάσταση. Κάθε μέρα ήταν και πιο δύσκολη. Στην αρχή ήμουν πολύ αισιόδοξη. Μέρα με τη μέρα έβλεπα ανθρώπους να κυκλοφορούν έξω με μάσκες, με γάτια, να ε, θέτονται περιορισμοί σε σούπερ μάρκετ, σε μαγαζιά και ένιωθα πολύ άβολα. Σίγουρα αγωνιό για το μετά. Αγωνιό όπως όλοι μας. Αλλά περισσότερο αγωνιό για το αν, ό, αν όλο αυτό το οποίο ζούμε τώρα θα γίνει αφορμή ώστε μετά να γίνουμε πιο ανθρώπινοι, πιο ταπεινοί, πιο ουσιαστικοί. Είναι και μία ευκαιρία τελικά, όταν μένεις με τον εαυτό σου πολλές ώρες, να ανοίξεις επιτέλους ένα διάλογο. Δεν είμαι απεσιόδοξος άνθρωπος, είμαι αισιόδοξη. 
Την ημέρα που ανακοινώθηκε η απαγόρευση της κυκλοφορίας έβαλα τα κλάματα. Πιστεύω κάπως έτσι νιώθουν όσοι είναι σε κατοίκον περιορισμό φυλακισμένοι στο σπίτι τους. Κανένα άνθρωπο δεν αισθάνεται ε, άνετα με τον περιορισμό. Είναι θέμα ελευθερίας όπως ξέρετε. Είμαι υπέρμαχος της ελευθερίας του ανθρώπου. Ε, βέβαια σε αυτή την περίπτωση έχουμε να κάνουμε με με έναν αόρατο εχθρό, όπως λένε, και να α, αποδεχτούμε αυτόν τον περιορισμό για το καλό όλων μας. Ελπίζω να επιστρέψουμε στην κανονικότητα το, συντο, το συντομότερο δυνατόν. Πρέπει να βρούμε την ισορροπία μέσα μας. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να φουγκραστούμε, να ακούσουμε και να δούμε τον κόσμο διαφορετικά. Είναι λοιπόν όλο αυτό μία φορμή για μία νέα αρχή. Ελπίζω βέβαια ε, να βρούμε τη λύση και να φύγουμε από αυτή την άσχημη κατάσταση ε, πιο δυνατή και πιο σοφή. Να αρχίσουμε να σεβόμαστε τη ζωή την ίδια που μας έχει δοθεί σαν δώρο, τους συνανθρώπους μας και τον εαυτό μας.